Меня зовут Фурса Виктор Николаевич, я старший научный сотрудник отдела систематики энтомофагов и экологических основ биометода Института зоологии имени Ивана Ивановича Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. Да. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот у всех насекомых, которые водятся в Украине, есть ли у нас какие-то опасные насекомые и какие именно насекомые у нас опасные? Ну, понятие опасное для насекомых очень широкое, потому что насекомые это и есть вредители, и есть насекомые безразличные для человека, есть насекомые вредящие человеку. Насекомые опасные могут быть с разных сторон. Они опасны для его жилища, для его запасов или для самого человека, потому что некоторые из них могут быть условно ядовитые. Или они могут приносить какую-то угрозу человеку, потому что они имеют яд, они жалятся. Вот эти насекомые могут быть, в общем-то, Опасные человека, например, впрямую для здоровья человека. Да, вот именно для здоровья человека какие опасные насекомые? Прежде всего, из таких насекомых можно сказать, что у нас эта группа не очень большая, но она включает насекомых жалящих. А конкретно это осы, шмели, пчелы. Пчелы домашние и дикие пчелы. И в общем-то вот это все. Все остальные насекомые, они могут... Иногда кусать человека, но приносить ему очень небольшие какие-то повреждения. Другой группой, которая не жалится, но вызывает какие-то раздражения у человека, являются гусеницы бабочек. Гусеницы это личинки бабочек, и некоторые семейства бабочек, они имеют гусениц волосатых. Вот эти крупные волосатые гусеницы, они часто бывают ярко окрашенные, предупреждают собой, что мы ядовиты. Их не стоит брать в руки. Потому что волоски содержат яд. И впиваясь в мягкие ткани лица или кожи, например, рук, шеи, около глаз, они вызывают сильное раздражение. Дерматит, конъюнктивит. И вот такие раздражения, конечно, неприятные, особенно у детей. А если возвращаться к жалящим насекомым, насколько я знаю, у нас самое опасное это шершни. Да? То есть вот насколько сильный их укус яда. А что нужно делать, если вдруг вы видите шершня, залетевшего к вам в дом? Конечно, с осами надо быть очень осторожным. Осы бывают разные. Есть осы, э, Веспа вульгарис, например, обыкновенная оса, которая меньше шершня, около сантиметра, полтора сантиметра. Она обитает под, под землей. Э, гнездо под землей достаточно крупное, вот примерно такого размера. Шершни более крупные, до двух, двух с половиной сантиметров размером. Они часто делают очень крупное гнездо, но оно часто... В, укрытие, оно обычно в лесу, иногда, конечно, может быть даже на крыше. Но шершень не нападает специально на вас. Все жалящие насекомые, они используют яд для защиты, в том числе и шершень. Однако, если шершень ужалит, например, в голову или в лицо, в губы, это очень опасно. Даже очень опасно, если обыкновенную оса ужалит, например, в губу, или вы случайно начнете пить воду из носа чайника, или случайный примите ягоду с сосой, она ужалит вас в язык. Это будет очень сильное ужаление, которое вызовет распухание лица, и это срочно нужно обращаться в скорую помощь. Да, к чему может привести вот укусы слизистых? Прежде всего, надо быть очень осторожным летом с ягодами, с фруктами, потому что люди иногда, и дети, хватают фрукты и несут в рот, не обращая внимания. Вот если ужалит в язык, то часто язык может распухнуть, что вызывает очень сильный отек. Соответственно, нужно принимать лекарства с тем, чтобы снять этот отек и вызвать скорую помощь, чтобы это, от этого избавиться. Да, то есть может ли э, отечь настолько сильно, что человек задохнется? Я знаю, что вот иногда если аллергические реакции, особенно есть на яд. Да, э, у осы и пчелы и шмели, они иногда вызывают у, от полпроцента до двух процентов населения сильную аллергическую реакцию. И это вызывает, особенно если это в области языка или гортани. И, конечно же, здесь это может быть вот даже до ситуации трахеотомии, когда вызывает удушье. Но это достаточно редкие случаи. Если вы приблизились к гнезду ос, например, тогда это вызывает агрессивность у них. И они могут на вас напасть. Но при присутствии ос, тех же самых шершней, надо будет вести себя очень осторожным и избегать с ними общения. Они, себя, они предупреждают оса о себе. Они ярко-желто окрашены. Не трогай меня. Осы опасны.
Да. А, я вот тоже знаю, что бывает, что на балконах, на чердаках иногда даже стены проедают, гипсокартонные устраивают в стенах себе, ну вот как ули, ули делают. Ну часто встречаются такие ули, а гнезда могут быть домашних пчел, которые улетели, например, и где-то случайно сделали себе гнездо. Вот там могут быть жить домашние пчелы, но они вымерзают зимой, они не зимуют у нас, если их не перенесли в улей. А, пч... а осы, вот они могут обитать в различных укрытиях, даже на чердаках, но обычно они находятся в стороне человека. Если они, конечно, в прямой близости с человеком, они могут представить собой определенную угрозу. Да. А если вдруг, вот я помню, пару лет назад было достаточно много случаев, что на балконах как-то обосновывались осы, что нужно в таком случае? Можно ли самим как-то удалять эти гнезда или надо вызывать специальную службу? В принципе, иногда, я думаю, в достаточно редких случаях осы могут поселиться в захламленном, на захламленном балконе. Думаю, что они при этом сделают не очень большое гнездо и даже с подручными Средствами можно от них избавиться, желательно только в ночное время или в вечернее, когда будет прохладнее, когда они будут менее активны и не светить на них ярким светом, потому что это вызывает агрессию и сильную реакцию, что они начинают нападать. А еще тоже такой момент вот по поводу гусениц вы рассказывали, где они живут, в каких регионах страны нашей? Их можно встретить везде или, или они только в определенных живут? Гусеницы, те, которые... Волосатые, они живут, в принципе, в различных регионах Украины, начиная с юга до самого севера, до Полесья. Некоторые гусеницы, например, дубовый походный шелкопят, они обитают вот в Херсонской области на посадках дуба. При этом они мигрируют, они образуют такие достаточно крупные колонии, когда они потребляют какой-то дуб, а лишаются субстрата, они перемещаются целой такой длинной колонии на другой дуб. И, конечно же, если в этот момент вы увидите перемещающихся гусениц начнет их трогать руками, это вызовет раздражение от их ядовитых уколов, их щетинок. Хотя они маленькие, но при попадании в глаза или на руки и шею они вызовут аллергическую реакцию. Кроме вот таких непосредственных, скажем так, угроз, я еще тоже вот читала, что, например, те же тараканы, которые да, очень близко рядом с человеком живут, они тоже, учитывая то, что они по мусорникам лазят, и непонятно где, вот они своими лапками разносят заразу могут по всему дому. Правда ли это? Косвенно тараканов можно считать не очень приятными сожителями человека, потому что, конечно, они на лапках могут переносить заболевания, которые не приятны для человека, потому что они сначала будут в нечистотах, где размножаются микробы, а потом, перебегая на, если на открытую какую-то пищу человека, будут переносить при этом и дизентерию, и некоторые другие опасные болезни. Поэтому от них желательно избавляться. А какие еще болезни, кроме дизентерии, они могут переносить? Ну и тот же самый туберкулез могут переносить и различные инфекционные заболевания, которые вызывают и диарею, и другие неприятные симптомы. А, а вот еще по поводу вшеи клещей, насколько они опасны? Ну, вшеи и клещи в настоящий момент, я бы сказал, они менее опасны. Прежде всего, вшеи и клещи, они насекомые связаны с гиги... непосредственной в контакте с человеком и с гигиеническими условиями человека. Если человек соблюдает культуру быта, в шеи клещей и блох можно вполне избежать. Особенно в шеи и клещей, таких как чесоточный клещ. Потому что для этого нужно и мыться, и соблюдать чистоту жилища и чистоту своей одежды. Воши, они прежде всего, их вспышки размножения наблюдались в периоды войн. Так как Первая мировая война... Вторая мировая война, и они при этом переносили очень нехорошие заболевания, больше переносили сыпной тиф. И это было крайне опасным, и, и гибель людей достигала очень великих, больших цифр. Но в настоящий момент, если чесоточное его клещи, его можно вполне избежать, потому что он вызывает сильное раздражение, и что это симптом того, что чесотка появилась у человека. Маленькие крохотные Яйца, например, в шее, они, их можно обнаружить на волосах, они вычесываются. Опять же, применяются различные инсектициды и лекарства, которыми можно избавиться в случае появления первых симптомов 
раздражение вот этих насекомых, это на волосах человека, в подмышках, в паху, и, соответственно, от них срочно избавиться. Но, конечно, если вот есть бездомные люди, то они могут быть источниками распространения этих насекомых. Их появление, например, в метро Киевском крайне нежелательно. Это ужасно, но такое бывает. Поэтому такого, от такого старания надо избегать и не допускать, я считаю. И еще последний вопрос. Я понимаю, что это немного не к вам, но все-таки тоже очень многие и пауков относят к насекомым. У нас, ну, кто с биологией не очень тесно связан. А есть ли в Украине какие-то ядовитые пауки? Возможно, вы тоже немножечко можете про них Действительно, пауки не относятся к ядовитым насекомым. И можно сказать, что частично все пауки могут быть немножко ядовиты, потому что если вы возьмете паука и уже прижмете его, заставите его укусить, он укусит своими жвалами, и это вызовет небольшое покраснение. Но единственный паук, который действительно обладает ядовитыми свойствами, это паук Каракурт. Но он распространен в южных областях Украины, он распространен в Крыму, и ареал его распространения, в принципе, может быть и меняться, в связи с тем, что сейчас происходит потепление. Единственное, что нужно быть очень внимательным в южных областях, с установкой палаток, например, с бытом, связанным на земле. Потому что каракурт, он сам не нападает, он не подбегает и не набрасывается на вас. Нужно быть очень осторожным с устройством бивака и своего места, где туристы разбивают свой участок. Чтобы не наступить, не лечь на паука и не прижать его, тогда он только укусит. А в городах водятся ли они или нет? Или они в основном на природе где-то? Каракурты, они приурочены больше к таким степным участкам, засушливым местам и в городах, где зелени меньше, там, где есть асфальт, для них неподходящие условия обитания. А я тоже слышала, что у них, у этих пауков, очень такой опасный яд, там в 10 раз, по-моему, сильнее, чем яд гадюки, да? Правда ли это? Ну, каракурт яд достаточно опасен, но это тоже зависит от аллергической реакции. Он, в общем-то, не сильнее яда гюрзы или каких-то змей. Это немножко преувеличено, это связано с фильмами «Арахнофобия». И, в принципе, все пауки полезные насекомые, потому что они... Не насекомые, а это группа беспозвоночных, потому что они уничтожают насекомых, вредителей человека, тех же самых мух или других насекомых, вредящих человеку. Да, да, хорошо, спасибо большое, спасибо. А сейчас а, мы чуть-чуть вас еще на месте поснимаем. Конечно, конечно. А, а потом вы нам покажете еще вашу ну, пару, да, коробку. Пару с... коробочек, пару насекомых я могу да, вам, да, да, в принципе, да. показать. А, потому что я подготовил коробочку, в которой как раз жалящие находятся. Это пчелы, осы, шмели, это и дикие пчелы, которые вызывают определенное раздражение. Они могут... Здесь я вот собрал некоторую группу таких пчел и ос, которые жалящие насекомые. Здесь есть вот очень крупная пчелоплотник, часто заметная, например, у нас в ботаническом саду имени и Фомина, и Гришко около Днепра. Она может жалиться, опять-таки, если вы ее схватите рукой. А так это очень осторожная насекомая, она обычно улетает. Шершень, вот он достаточно крупный, он ужалит, особенно если человек подходит к гнезду. Вызывается реакция агрессии, защиты гнезда. Все жалящие насекомые, они защищают свои гнезда. Шмели, например, очень достаточно миролюбивые насекомые, они будут кружиться вокруг вас, жалить, но это будет пройдет через минут пять. Иногда, например, в, в поле, около дачи, вы можете обнаружить маленькое гнездо размером всего лишь вот 5 см в диаметре. Это будут осы полисты. Они будут просто в траве, на травинке. Они совершенно безвредны, но могут ужалить. Но при этом эта реакция, она пройдет минут через 5-10. Вот, например, меня только что жалило на выходные, но она совершенно быстро проходит. А вот от шершня реакция будет достаточно сильная. Она может до нескольких часов сохраняться. Будет очень сильная опухоль, и распухнет и лицо, или любая часть вашего тела. Да, очень опасная шерстник. Ну, да, а, еще какие-то есть у вас коробки тоже с насекомыми? Ну, поближе их показать как-то для смены. Нет, нет, нет нормально, нормально во всем. Для смены изображения. Да, для возможно, смены. у вас а, есть еще какие-то другие насекомые да. тоже. Вот у меня есть чуть-чуть из, из этой же теории, из этой же серии. Сейчас я подумаю, это вот, вот так вот. 
Сейчас по свету их подержите только. Ага. Да, вот здесь я здесь тоже показал это насекомые опылители, тоже залечки. Можно под прямым углом в камере. Вот вот примерно так, вот так вам показать. Замечательно. Здесь тоже как раз это, это домашняя пчела. Здесь показаны, и здесь еще есть осы с колей, например. Они иногда летают около трухлявых пеньков, около домов. Они немножко опасны, опять-таки, если их взять в руку. А в принципе они и их. Укус проходит тоже буквально через несколько минут или полчаса. После сколи, хотя они выглядят очень устрашающие, до двух сантиметров размера. Рома, они черно-желтые, вот здесь в коллекции они тоже присутствуют. Вот здесь вот в школе. Да, да было. Хорошо. Все, спасибо Хорошо, все, большое. спасибо. Да, с удовольствием. Очень приятно вам помочь.